Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Diary of TV. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya! Selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TV. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe, guys, because subscribe is free, guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much, guys, for your support. I really appreciate that. Disclaimer. This is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy or it could be about your personal energy or vice versa because energy is interchangeable. I'm here collected many several random energy from different of people. So it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising and Venus sign. In here, I don't read card in reverse, I only take the card, if I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there is, if there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck, okay? Uh, saya di sini tidak baca kartu terbalik uh, dan saya akan mengambil kartu apabila ada kartu satu kartu yang loncat dari tumpukan ini saat tumpukan ini saya kocok maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat itulah yang akan saya bacakan. Oke, okay. uh, di sini disclaimer bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek Sun Moon Rising dan dinasnya kalian. Oke, okay, I already post Scorpio. Generally, right now I'm going to make Uh, Sagittarius generally, but I'm going to ground in the energy first. So, sudah close bacaan umum untuk Scorpio, dan sekarang saya akan bikin bacaan umum untuk Sagittarius. Yes, tapi saya akan ground dulu energinya. Bottom of the deck is Ace of Sword. Udo. Ini kenapa kartunya jelek-jelek semua? Sagittarius. Aduh, 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 aduh. Hmm. Oke, okay, Sagittarius. First card. You got Seven of Sword. Hmm. It seems like you're dealing with a person but this person is a cheater is a backstabber backstabber 
I don't know who this person is. Could be this is your spouse, your boyfriend, your girlfriend, your wife, your husband. Could be your co-worker at work or maybe your boss or your colleagues. Or probably could be your client, your business partner. I don't know, any kind who could act like this. But be careful with this person. Di sini kata pertama ada seven of sword. Kamu itu berurusan sama orang yang curang ya. Curang, orang ini suka nusuk dari belakang. Orang ini bisa siapapun ya. Bisa pasangan kamu, pacar, suami atau istri kamu. Bisa bos kamu, kolega kamu, teman kerja. Atau rekan bisnis. Atau mungkin klien kamu. Bisa siapapun ya. Cuma hati-hati sama orang ini. Orang ini tuh uh, bisa dibilang ya nggak baik sih. Second card is the devil. You may dealing with Capricorn people or Jason energy. Maybe you or your person have Capricorn side in you guys per charge as your sun, moon, rising, and Venus. Okay. The devil. There is somebody here who have some kind like addiction or obsession uh, toward a thing or toward somebody. Could be you or you could be your person have that kind of addicted that kind of addiction or obsession maybe this person may be obsessed with other people or maybe obsessed with you or if it is you maybe you obsessed with your partner or you obsessed with other people or maybe this person have addicted or obsessed with certain habit like maybe they like to smoke smoking weeds or maybe like they like to party like to have sex like to eating too much something like that but actually it's not good it's a toxic this person is a toxic person okay ini kartu kedua ada the devil kamu seberusan sama capricorn atau hanya energi aja entah kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu punya si Capricorn di bird chart yang mereka sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. The devil itu sebenarnya tipikal orang yang toxic sih. Karena orang ini punya semacam adiksi atau obsesi terhadap orang lain atau terhadap sesuatu, suatu kebiasaan mungkin. Ini bisa kamu atau bisa orang yang sedang berusaha sama kamu ya. Yang dia seorang ini mungkin punya adiksi atau obsesi terhadap orang lain atau mungkin terhadap kamu. Tapi kalau memang kamu yang punya adik seperti itu, yang mungkin kamu tradisi terhadap orang lain, punya adik terhadap orang lain, atau punya adik terhadap suatu uh, sikap misalnya, suatu kebiasaan, mungkin bisa. Entah kamu atau orang ini punya kebiasaan atau punya kecanduan terhadap narkoba misalnya, Ganja itu atau mungkin punya kebiasaan makan banyak, punya kebiasaan suka ewi-ewi atau apapun itu. Intinya orang ini bukan orang yang baik sih. Toxic. Toxic people. Hmm. Ah. Okay, third card is nine of wands. Ooh. Sagittarius. Uh, I'm sensing somebody here feels like Being in a prison and they also wounded. Okay. This could be talking about prison, this could be a physical prison or it could be about a mental prison. But this person feel like the, uh, they're not just wounded, but they also feel like their freedom had been taken away by certain people or certain situation. This person feeling trapped cannot move, cannot go anywhere, something like that. This could be your, this could be what your person, yeah. Ini kartu ketiga ada nine of wands. Saya merasa di sini ada orang yang merasa terpenjara. Ini bisa kamu atau bisa orang yang sedang berusaha sama kamu, ya. Orang ini yang jelas terluka. Dan selain terluka, orang ini juga terpenjara. Bicara penjara, ini bisa dua artian, ya. Penjara secara fisik, maupun penjara secara mental. Nah, orang ini merasa kebebasannya terenggut. 
orang ini seperti nggak ngerti harus berbuat apa, nggak ngerti harus gimana, nggak ngerti harus kemana, wah kayak lebih kayak gitulah. Terjebaklah intinya orang ini. Okay. Fourth card is two of swords. Seems like, huh, Sagittarius. You actually being having like an options here. Either two options or maybe more than two options. But actually, you know exactly what you really want, what you really need. And you know exactly what you want to decide. Which one you want to choose. But somehow, you make yourself blinded intentionally. And so you cannot see anything. Because you cannot see things clearly. Then you cannot make any choice. You cannot make any decisions. Ooh, what happened, Sagittarius? Di sini kartu keempat ada two of sword. Kamu tuh sepertinya berada di dalam pilihan, menghadapi pilihan. Entah dua pilihan atau lebih dari dua pilihan. Yang jelas kamu harus memilih yang mana yang kamu butuhkan, yang mana yang kamu inginkan. Itu loh. Sebenarnya kamu tahu. Up, yang mana atau apa yang harus kamu pilih atau siapa yang harus kamu pilih cuman sayangnya kamu membutakan diri kamu secara sengaja jadinya kamu jadi nggak bisa melihat dengan jelas gitu loh karena kamu nggak bisa melihat karena kamu tidak bisa melihat dengan jelas kamu pun juga jadi bingung harus milih yang mana nah ini ini nih penyakitnya nih hmm. okay. Fifth card, the high priestess. Okay, Sagittarius, you feel like in between, between two things, dark and light. Okay, and you need to make balance between this two, with between this those thing, between the light and dark. You need to be balanced and you need to be wise. Don't take sided here. Okay. Or high priestess also talking, somebody hidden something from someone. Either you or your person did this. Okay. Uh, di sini kartu kelima ada high priestess. Uh, orang ada orang di sini diminta untuk arif, diminta untuk seimbang di antara kedua hal yang bertolak belakang hitam dan putih. Orang ini diminta untuk tetap seimbang secara mental, secara spiritual. You need to be balanced mentally and spiritually in physical itu. Kamu diminta untuk balance atau balance secara spiritual, secara fisik, secara emosional semuanya. Dan kamu diminta untuk tetap bijak dan tidak meng, tidak memihak pada siapapun ya, gitu loh. Harus berada di posisi, posisi yang tengah-tengah lah. Sorry. Kayak gitu. Atau bisa juga di sini ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Mungkin menyembunyikan fakta atau apa. Maybe this person try to hidden a fact. Maybe. Ini bisa kamu atau bisa orang yang sedang berusaha sama kamu ya, yang memang menyembunyikan sesuatu ini dan yang diminta untuk tetap berimbang secara spiritual, emosional, fisik. Ya ini bisa kamu ataupun bisa orang yang sedang berusaha sama kamu. Ada kartunya jelek semua ya. Why the card is bad, Sagittarius? Bottom of the deck is Ace of Sword. Okay, finally Sagittarius. After all this shitty things happen with your life, finally you got clarity. You know, finally you know exactly what you need to do, and you will do it. If you need to cut others, then you will cut them, or you will cut the situation immediately. That's good. Finally, you could be bold. Hmm. Sini bottom of the card, ace of sword. Okay. Dari setelah kalian menghadapi situasi yang aduh menurut gua nggak nggak ngenakin banget ya situasi ini nih di kelima kartu ini. Pada akhirnya kamu mendapatkan suatu kejernihan berpikir. Kamu tahu nih apa yang harus kamu lakukan dan kamu pada akhirnya bisa bertindak tegas, uh, 
Sagittarius gitu loh, kamu seperti tidak tegas. Kalau kamu pikir orang ini atau situasi ini sudah tidak sejalan, ya udah kamu akan kata langsung. Kamu akan menyebrahinya gitu loh. Well, oke. Okay. I'm going to clarify this card, I'm going to ground in the energy first, saya klarifikasi dengan up to me, tapi saya akan menurut dulu energinya. Bottom of the deck is two of cups. Ooh. Anyway, all this shit, this shit things happen. It could be happen with your love life, or it could be happen with work or business. Yeah. Uh, kelima kartu ini nih situasi yang jelek jelek ini semua nih ini bisa terjadi. di area mana pun dalam hidup kamu ya bisa di area pekerjaan kamu pekerjaan atau bisnis ya ada jelas nggak bagus kartunya oke okay. first card you got three of sword Ooh. this is a clarification card of seven of sword oke okay. if you dealing with this backstabber with this cheater Careful, they could cause you a broken hearted or some kind like of heartache. Okay, careful. Kamu kalau di sini memang di sini but uh, kartu pertama ada three of sword ini untuk klarifikasi dari kartu seven of sword. Oke, okay. kalau kamu berusaha sama orang yang memang curang ini hati-hati ya. Kenapa? Orang ini bisa menyebabkan kamu patah hati dan sakit hati. Aduh. Ya karena kelakuan orang ini gitu loh Yang memang dia uh, Apa ya Bisa dibilang orangnya curang ya Jadi kamu sakit hati gitu loh okay. Second card is Queen of Cups This is a clarification card of the devil Okay Queen of Cups You may be dealing with water sign People could be airy Sorry Maybe you're dealing with Aries too Could be Pisces, Cancer, or Scorpio, or just an energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign, and you guys birth charge, and your sun, moon, rising, and Venus. Okay. Um, Sagittarius, when you're dealing with this kind of toxic person, you need to act like a Queen of Cups. Queen of Cups, she tend to use her intuition every time. In every situation, in every moment, they detect lies, they detect the truth from their intuition, and you need to do the same, Sagittarius, to detect this pe- this toxic person's lies, to detect the truth. You need to use your intuition, Sagittarius. Okay. Sini but uh, kartu kedua ada Queen of Cups. Ini bukan diskusi dari kartu the Devil. Okay. Kamu bisa berusaha sama orang-orang dari elemen air seperti Cancer, Pisces atau Scorpio atau hanya energi aja mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu punya salah satu zodiak yang tadi saya sebut yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising dan Venus. Oke. Okay. Untuk menghadapi orang yang toksik ini, kalian diminta bersikap seperti seorang Queen of uh, Queen of Cups. Kenapa? Queen of Cup itu tipikal orang yang selalu memakai intuisinya dia untuk mendeteksi kebohongan orang lain, untuk mendeteksi suatu fakta. Si Queen of Cups ini selalu memakai intuisi dan dia dan kamu diminta untuk memakai intuisi kamu juga untuk mendeteksi kebohongan dan mendeteksi kebenaran. Itu mendeteksi suatu fakta kebenaran. saat kalian bertemu semua orang yang toksik, gitu loh. Oke, okay. third card is Ace of Wands. This is a clarification card of Nine of Wands. Oke, okay. like I said in here, you Nine of Wands talking about somebody feel like being in a prison, feel like stuck. But I guess in the middle of your stuck moment thing, I guess you will 
you will get an opportunity. New opportunity. What kind of what kind of opportunity is that? I don't know. Could be about related with love, business, or work. Any kind. Okay. So ini kartu ketiga ada Ace of Wands. Ini untuk kualifikasi dia kartu Nine of Wands. Oke. Okay. Saya tadi sudah bilang di Nine of Wands ini orang ini merasa terpenjara, merasa terjebak, merasa terluka. Cuman kamu nggak usah takut. Di dalam keterpurukan kamu, di dalam uh, perasaan terjebak kamu ini, kamu akan mendapatkan kesempatan baru yang bagus. Kesempatan ini bisa uh, terjadi di area hidup kamu mana aja ya. Mungkin bisa terjadi di area percintaan kamu, bisnis, ataupun karir. Ya. Ini kamu akan mendapatkan kesempatan baru. Oke. Okay. Oke. Okay. Fourth card is Two of Pentacles. This is a clarification card of Two of Swords. Seems like even these two cards is a different card, but this two, this those card has the same or has a similar meaning. Seems like you cannot you juggling something here. You cannot choose. You need to choose. You need to decide. It seems like you cannot choose. It seems that you cannot make any decision here. Okay. Di sini kartu kon empat ada two of pentacles ini untuk kalian. Ini adalah kualifikasi di kartu two of sword. Oke. Okay. Dua kartu ini two of pentacles dan two of sword memang adalah dua kartu yang berbeda. Tapi dua kartu ini mempunyai artian yang sejenis. Intinya kamu tuh nggak bisa milih. Bingung buat milih. Aduh. Uh. Oke, okay. fifth card, Knight of Cups, this is a clarification card of the High Priestess. Ah, seems like I know who hidden something from you. This could be in this Knight of Cups try to hidden something from you. Okay, Knight of Cups, you're dealing with water sign people. Could be Pisces, Cancer, or Scorpio origin energy. Maybe you or a person have. One of that zodiac sign in the spiritual chart is the Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Why I'm saying this Knight of Cups could be they try to hidden something from you, and you need to um be wise to face this person. Hmm. Yeah. Because Knight of Cups, a typical kind of person that they are very dreamy, but well, actually they are nice, but they are very dreamy. They are a dreamer, and they also could make a white wise. Hmm. Careful, okay? Di sini kartu kelima ada Knight of Cups ini untuk kualifikasi dari kartu dah. High Priestess, oke. Okay. Knight of Cups, kamu bisa berusaha sama orang-orang dari elemen air, seperti Scorpio, Pisces, ataupun Cancer, ataupun lain. Atau hanya energi aja mungkin kamu, atau orang yang sedang berusaha sama kamu, punya salah satu dari ketiga zodiak yang tadi, yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart kalian. Di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, okay. Knight of Cups. Sebenarnya orang ini baik ya. Tulus. Cuman, orang ini juga pemimpi. Dia punya mimpi yang besar, tapi sepertinya cuma mimpi doang ya, agak sulit untuk merealisasikannya. Oke. Okay. Dan yang jelas, orang ini suka berbohong. Walaupun bohong ke bohong kecil, berbohong putih, tapi dia ter- suka berbohong itu kayak gitu. Makanya kamu di sini, saya lihat kan tadi saya bilang high crisis. Di high crisis ini ada orang yang menyembunyikan suatu, suatu fakta mungkin ya. Dan ternyata orang ini adalah si Knight of Cups. Gitu. Walaupun orang ini menyembunyikan suatu dari kamu, menyembunyikan, menyembunyikan fakta dari kamu, tapi kamu diminta untuk tetap bersikap adil, tetap bersikap bijaksana depan orang ini. Depan orang ini kita gitu, tetap diminta untuk bijaksana. Jadi istilah keserah ya. Ya udahlah terserah nih orang mau ngapain, tapi ini kamu diminta untuk tetap baik aja. Gitu, gitu. Gitu. Okay. Bottom of the deck is two of cups. This is a clarification card of 
Eight of Swords. Okay, after you, you'll get clarity in here, Sagittarius. After you cut everything off from your life, after you cut the toxicity from your life, seems like your life is going to be leveling up. Speaking of career, your career is going to be level up. You will get promoted. Talking about business, your business is going to be viral, going uphill. And if it's talking about love, your love relationship will be taking the next step to a higher level of commitment. Okay. Sini bottom of the deck nya ada two of cups. Ini untuk kualifikasi dari kartu Ace of Sword. Okay. Setelah kamu mendapatkan kejelasan berpikir di sini di Ace of Sword ini, kamu diminta untuk meng menyudahi segala sesuatu yang toksik, situasi yang toksik, orang yang toksik kamu harus menyudahinya. Setelah kamu menyudahi segala sesuatu yang toksik ini, hidup kamu kedepannya akan jauh lebih mulus. Kenapa? Yang jelas kamu akan naik. Ini terjadi di dalam lini semua lini kehidupan kamu ya. Apabila bicara percintaan, hubungan kamu sama hubungan kamu sama pasangan kamu akan naik level, naik tingkat. Mungkin yang tadinya pacaran bisa langsung Cepat langsung nikah atau minimal tunangan dulu baru nikah. Kalau bicara tentang pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan promosi di kerjaan kamu dan dapatkan kenyakan gaji juga pastinya. Kalau naik jabatan, pasti naik gaji. Atau bisa juga kalau bicara tentang bisnis, mungkin bisnis kamu akan viral, akan boom, akan lebih banyak mendatangkan keuntungan. Your business is going to bring a lot of profits, okay? So you there is, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. See you next reading. Bye. Okay, so kita lihat saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe my channel. Saya sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.